Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schon wieder habe ich einen Look für euch geschminkt. Ähm, diesmal steht der allseits bekannte und beliebte Mac Cranberry im Mittelpunkt. Es ist weder etwas smokier, etwas dunkler geworden und ähm, ich würde es halt auch eher so für abends tragen. Ach so, und übrigens wundert euch nicht, dass immer irgendwie in jedem Video der Hintergrund anders ist. Ähm, ich filme hier meistens am Wochenende und ähm, da bin ich meistens bei meinen Eltern zu Hause und das ist ein bisschen schwierig mit dem Set. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren, wo es denn so am besten ist und wo ich das beste Licht habe, da ich natürlich auch noch nicht so super gut ausgestattet bin und noch nicht so ähm, gute Beleuchtung und sowas habe. Deshalb muss ich eben auch immer tagsüber filmen und das geht eben nur am Wochenende, wenn ich bei meinen Eltern bin. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, dann hoffe ich, ihr gebt mir einen Daumen hoch und ähm, vielleicht abonniert ihr mich ja sogar. Bis bald! Heute beginne ich mal mit den Augen und die grundiere ich erstmal schön. Das sorgt einfach dafür, dass eine Barriere zwischen Lid und Lidschatten kommt, weil das Lid ja immer ein bisschen ölig wird und damit bleiben die Lidschatten einfach den ganzen Tag an ihrem Platz. Das Ganze hätte ich dann, die, ich habe da einfach so einen hautfarbenen Lidschatten genommen, aber man kann einfach auch Puder nehmen, wie ihr mögt. Heute kommt mal eine meiner liebsten Paletten zum Einsatz und zwar die Naked Palette von Urban Decay und da nehme ich erstmal die Farbe Naked und ähm, das ist so eine Art Transition Shade und die packe ich einfach mit einem ähm, großen Blendepinsel großzügig in die Lidfalte. Dann nehme ich die Farbe Back und mache damit quasi nochmal genau dasselbe. Und gehe da geh damit nochmal einfach die Lidfalte nach und ähm, verblende das alles ordentlich. Dann nehme ich so einen ähm, NYX Jumbo Pencil und zwar ist das die Farbe Black Green, einfach so ein Schwarz. Davon habe ich leider keinen Clip. Ähm, und den tupfe ich dann mir erstmal so auf das Lid drauf und verblende das Ganze dann mit meinen Fingern. Jetzt kommen wir zum Star der Show und zwar ist das der Max Lidschatten in der Farbe Cranberry. Und den verteile ich auf meinem gesamten beweglichen Lid. Ich finde, das ist einfach eine super schöne Herbstfarbe. Einfach da das so ein, so ein beeriger Ton ist, passt der total gut in diese Jahreszeit. Dann nehme ich die Farbe Creep aus der Naked Palette und die nehme ich auf so einen etwas kleineren Blendepinsel und tupfe das erstmal so ins äußere V und verblende das dann ganz vorsichtig und mit ganz leichten Bewegungen in die Lidfalte. Mit so einem dunklen Lidschatten, da muss man immer etwas vorsichtig sein, weil der lässt sich nicht so gut verblenden. Deswegen braucht ihr da wirklich eine ganz leichte Hand für, damit da nicht später so ein schwarzer Strich entsteht einfach. nochmal die Farbe Back und verblende das damit dann alles ein bisschen. Durch das Blenden ist natürlich ein bisschen Farbe verloren gegangen, deswegen gehe ich da jetzt einfach nochmal mit dem Cranberry Lidschatten drüber. 
damit alles auch schön ähm, Und auch die schwarze Farbe nehme ich nochmal auf und gehe da nochmal mit in die Lidfalte. Auch das wird jetzt wieder verblendet. Da nehme ich jetzt aber nochmal die Farbe Naked auf dem etwas größeren Blendepinsel. Ganz zum Schluss nehme ich nochmal einfach einen sauberen, sehr fluffigen Blendepinsel und gehe damit nochmal über die Kanten drüber. Dann mache ich erstmal mein Gesicht. Da benutze ich als allererstes wie immer einen Primer. Das ist wieder mal der von Catrice. Als Grundierung benutze ich heute ein Make-up von L'Oreal. Dann verwende ich den Naked Skin Concealer von Urban Decay und äh, trage den so in einem Dreieck unter meinen Augen auf und an der Stirn, auf dem Nasenrücken und ein bisschen am Kinn. Ich spule das mal alles so ein bisschen vor, weil das seht ihr ja quasi in jedem Video. Deshalb gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. You know the drill. gezielt Pickel und Rötungen abzudecken, benutze ich so eine Camouflage Cream von Catrice. Und das alles sette ich dann mit dem Maybelline Fit Me Powder. Nun kommen wir zu meiner gewohnten Augenbrauen Combo. Auch dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich fülle die einfach auf und äh, aus und gehe dann mit dem äh, Augenbrauengel darüber, damit die schön gesettet werden. Jetzt geht es weiter mit den Augen und zwar am unteren Wimpernkranz. Da nehme ich erstmal auch so einen schrägen. Äh, angeschrägten Pinsel wieder die, ähm, die schwarze Farbe aus der Naked Palette auf und ähm, ziehe die so am unteren Wimpernkranz nach, aber nur am äußeren Drittel und versuche das so ein bisschen mit dem oberen Lidschatten zu verbinden. Dann nehme ich einen weiteren angeschrägten kleinen Pinsel und da nehme ich ähm, die Cranberry Farbe auf und mache die ja, in, die, in die erste Hälfte sozusagen. Quasi wie auf dem oberen Lied auch. Dann nehme ich mir noch mal so einen Pinsel mit kurzen Borsten und verblende das alles ein bisschen mit der Farbe Back. Als nächstes äh, nehme ich einen schwarzen Kajalstift, den ich mir in die obere und untere Wasserlinie gebe. In der unteren aber nur so bis zur Hälfte, also wo auch die schwarze, der schwarze Lidschatten aufhört, da hört auch der schwarze Kajal auf der Wasserlinie auf. Ja, wer von uns mag das schon gerne? Ja. 
Dann mache ich mir einen Eyeliner mit Wing. Das ist bei roten Lidschatten immer besonders wichtig. Und dann nehme ich erstmal einen Gel-Eyeliner und mache mir dann den Wing, in dem ich so eine Art Dreieck am äußeren Lidrittel zeichne. Und den Wimpernkranz gehe ich dann einfach ganz normal nach. Tipp Eyeliner und ähm, ziehe da nochmal die Spitze mit nach, weil man damit einfach ein bisschen präziser arbeiten kann als mit dem Pinsel. Zum Highlighten benutze ich die Farbe Virgin aus der Urban Decay Palette und die ähm, platziere ich unter der Augenbraue und auch im inneren Augenwinkel. Zum Schluss benutze ich natürlich Mascara. In diesem Fall ist es die Diarrhea von Benefit. Die mag ich auch sehr gerne. Und die trage ich auch am oberen und am unteren und unteren auf. Jetzt mache ich mein Gesicht fertig und da ich heute ja sehr krass betonte Augen habe, konturiere ich mal auch etwas stärker. Ähm, da benutze ich meistens das äh, NYX Blush in der Farbe Taupe und um die äh, Wangenknochen ordentlich zu treffen, mache ich diesen Fischmund und dann gehe ich auch nochmal an die Schläfen und an die Stirn mit dem Puder. Dann nehme ich so ein sehr dunkles, rötliches Blush, das ist von Sleek in der Farbe Flushed. Und als Highlight verwende ich heute den Max Soft and Gentle. Den gebe ich auf die Wangenknochen und auch auf die Nase und um den Armorbogen. Das hat immer einen ganz tollen Effekt, wie ich finde. Auf den Lippen trage ich heute eine Nude-Kombination. Das ist einer von diesen neuen Trended Up äh, Lip Linern, den ich da erstmal ähm, benutze und damit meine Wimpern ummale und auch ein bisschen ausfülle. Und dann nehme ich noch so einen matten Nude-farbenen Lippenstift von Wet n Wild. Ich glaube, das ist sogar ein Dupe zum äh, Velvet Teddy von MAC. Aber das kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht besitze. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.